हेलो माय फ्रेंड्स हेलो माय सब्सक्राइबर्स कैमोन अच्छे न अपना रोशनाई भेबे चिला हम ऑडियो फाइल कर बो बट चिंता कुल्ला हम न्यू हेयर स्टाइल टा अपना दशा तक तू शेयर करा दौर कर एक और ने वीडियो ते ही अभी भूत होला हम फिलोसोफी झारबो फिलोसोफिकल कथा आर जे ताला तो एर पक्को थेके नाके रेखाने बिस्त्री एक्टा आची लुठे छे अपना देर देखे होट आत मने होते बारे नाकेर मोयला बेर होए आछे की खोबिश धरुनेर छे ले आशो लेते आमन की छे ना एटे एक्टा आची ल ट्रीटमेंट कराबो आर दीर्ग no screening, no video, only audio. Oi thoroner. Audio kato din po rajbe chita imhurte bola jatche na. Hmm, hair style ni ekto kotha bolli. Ami proyato chitro na ek Salman Shah bhaiyar je hair style ta, ota ortha to army cutting jeta ke bolle. Ota dirgo din ami maintain korechi. बैक ब्रश जेटा के बोला होए, किंतु इधर निग आमर एक शुभ कांग की आमा के बोल लें जे तुम्हारे मास्क खान दिए, आर किचु थाक बिना, बैक ब्रश कोरा बंधु करे दो, हेयर स्टाइल एक टू पूरी बर्तन आनो, तो आमी ओवरवॉल, अभी छेले टा फैशन है बोला शुले, किचु मानुष भूल कोरे भूल जाएगा मॉडलिंग करता हूँ, टुक टक ओबीनॉय करता हूँ, निजेर बैंड निये बैंडर गानेर म्यूजिक वीडियो करता हूँ, मैं बुंग म्यूजिक वीडियो और स्क्रिप्ट ही आमुन थक तो जेटर ते आमी हीरो थक बो, फेसर सर्जरी टर्जरी करा था हम डबल्स जीन सर्जरी करा था हम लैसिक करा था हम, मुट को ता सेलिब्रिटी � हिंदी ते कथा अच्छे ना जैसा देश वैसा भेष जून में किसी जमुन जाएगा एक खाप खाई है कौन त्यमुन जाएगा ती थकते होए अनेक किचु लाइफेर कॉम्प्रोमाइज करते होए अनेक शॉपनों जालन जोली दीते होए बर्तु मन्नी ये बातचीत ही तो भाल होता ही ना की होते पार तो शेष चिंता शॉप्स में कर ले तो माथा ख वही जीनिश टा जेटा बोल लाम, फैशन इटा शॉप शो में चीलो आचे इंशाल्लाह भविष्य तो थाक बे, फैशन शो चे तोन मानुष। आर सेलिब्रिटी होते चे ची ठीकी, बट भूल पुरी बारे जॉन मनोर पाशा पाशी चेहरा उतो अल्लाह फक भूल चेहरा ही दिए चे, वो ही लेवलर फ्लेवर आशे देखले ताकले ওই রকম কোনো কিছুই নাই স্মার্টফোন গুলো আইফোন গুলো Android ফোন গুলো তো অত্যন্ত ভালো ক্যামেরা সমৃদ্ধ ফোন এই কারণে আমার এসব কথা আপনারা কিছু এখন বিশ্বাস করছেন না কারণ যথেষ্ট মডিফাইড একটা রূপ আমার দেখছেন স্ক্রিনে মডিফাইড ভাবে দেখা যাচ্ছে এটা ক্যামেরার ক্রেডিট উইদাউট ক্যামেরা বমি আসবে আমাকে দেখলে সো वो ही कैमरा शुंदर मेकअप एर शुंदर वो इटा एक जीन इशर ओरिजिनली देखते शाकिब खान ओरिजिनली देखते सलमान खान वो इटा तो अन्नो जीन इश ताई ना एनीवे आमी हेयर स्टाइल एक टू अपना दर्शन थे शेयर कर लाम मात्रो गोसल कोरे ची एक टू भीजे चिप के चिप के आजे चूल इटा बट शुकिए के लिए आरो तो नो तुन हेयर स्टाइल नहीं आमी हैप्पी। सो माय फ्रेंड इतिपूर्वे आमर एक टा ऑडियो फाइल गिये छे तालात्स स्टोरीजे अपना रोहित शून्य चिन कॉम्बेशी मेंटोरशिप और जे मेंटोरशिप नहीं है कथा बोली चिलाम शेखाने आज केर आलोच्चो विषय टा ओइटर छाते ही किचुटा शंक्सलिस्टो आमी आमर लास्ट फाइव इयर्स सर यस फाइव इयर्स सर वो भी कोता है किचु मानुष के देखे ची येरा खूबी प्रतिक्रिया शील 
অত্যন্ত রিয়াক্ট করে হজম শক্তি কম ভেতরে যে জ্বালা পড়া হচ্ছে এটা গালাগালি দিয়ে হোক ইনডিরেক্টলি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে হোক বের করার চেষ্টা করে সব সময় ইভেন আমি নিজেও এই ধরনের মানুষই ছিলাম একটা লম্বা সময় বাট আমি নিজেকে কিছুটা পরিবর্তন করেছি পরিবর্তন করার ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছে কিছু অর্জিত জ্ঞান আর কিছু অর্জিত অভিজ্ঞতা দুনিয়াদারির আসলে ওই যে আমার প্রিভিয়াস অডিও ফাইলে যেটা বলেছিলাম মেন্টরশিপ ওখানে জনরা নিয়ে কথা হয়েছিল আপনারা রিভিউ করলে অডিও ফাইলটা বুঝতে পারবেন তো আমার ওই অর্জিত জ্ঞানের কথা বললাম না সেইটার মধ্যে আমার এই আত্ম উপলব্ধিগুলো হয়েছে জনরা মানুষ হিসাবে মিউজিকে যেমন জনরা আলাদা মানুষ হিসেবে প্রজা প্রজাতিগতভাবে প্রত্যেকের কিন্তু জনরাটা আলাদা হবে এখন এক একজনের আলাদা জনরা নিয়ে আমরা যদি খুব বেশি ইমোশনাল হয়ে যাই এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাই তাহলে বিপদ সেই ক্ষেত্রে শত্রুর সংখ্যাই শুধুমাত্র বাড়বে মিউজিক দিয়ে একটু উদাহরণ দেই এই যে আবার ব্যান্ড মিউজিক চলে আসতেছে হেভি মেটাল মিউজিক আর সফট রক মিউজিক পপ মিউজিক হালকা ধাঁচের মিউজিক হেভি মেটাল তো অবশ্যই ভারী মিউজিক এবং অত্যন্ত কনজারভেটিভ ধরনের মিউজিক ওটার জন্য পরিবার আলাদা পারিবারিক পরিবেশ আলাদা অর্থাৎ মিউজিক্যাল পারিবারিক পরিবেশ লিড গিটার রিফ গিটার রিদম গিটার বেস গিটার ড্রামসের যে পরিবার সেটার কথা বলছি সেই পরিবারটা একটু কনজারভেটিভ চিন্তা ভাবনার থাকে তারা তাদের সেই বিলিভের মধ্যেই সেই পরিবারটা চলে এখন এখন আপনার হেভি মেটাল মিউজিকের যে স্ক্রাউড সার্কেল এটার মধ্যে অতিথি হিসেবে কেউ আসতে পারে অল্প কিছুটা সময়ের জন্য এসে তারপর সে আবার বেরও হয়ে চলে যেতে পারে আপনি যদি এখন মাইকিং করতে থাকেন বেইমান বেইমান নেমো খারাম নেমো খারাম এইটার না আসলে রেশনালভাবে চিন্তা করতে গেলে এইটার কোনো যৌক্তিকতা নেই এইরকম করবার কারণ ইমানদার সে ছিল কি না সেটা তো আসলে প্রশ্ন তাই না শুরু থেকে কেউ যদি ইমানদার থাকে তারপর যদি চরিত্র ভ্রষ্ট হয় তখন ওই প্রশ্ন আসে বেইমানির যে ইমানদারই ছিল না কখনো হেভি মেটাল আপনার হেভি মেটাল মিউজিকের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীলই ছিল না কখনো যে ভেতরে ভেতরে ইমানদারই ছিল না তার ক্ষেত্রে তো ওই রকম আচরণ করা একটা সময় বের হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক কারণ যতই আপনি বলেন হেভি মেটাল মিউজিক ইজ দ্য বেস্ট আমি জীবনে পনেরো ষোলো বছর বয়স থেকে হেভি মেটাল মিউজিকের লিরিক নিয়ে চিন্তা করেছি হেভি মেটাল মিউজিকের জীবন আদর্শ নিয়েই বেশি পড়াশোনা করেছি আমার কাছে মনে হয়েছে দুনিয়াতে শুধুমাত্র হেভি মেটাল মিউজিক যারা করে তারাই অনেস্ট সফট রক পপ রকের মানুষজন খুব ফালতু ফটকাবাজ ওই ধরনের মানুষজনের চরিত্রের কোনো ঠিক নাই ওটা কিন্তু একমাত্র একদিক থেকে দেখতে গেলে আমার জীবন দর্শন আমার জীবন বোধ আমি হেভি মেটালের জীবন আদর্শকেই ভালোবেসেছি সেইটা নিয়েই পড়াশোনা করেছি সেই ধরনের জিনিসপত্র অর্থাৎ আমি আমাকে যাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি তাদেরকেই আমি আদর্শ মানুষ বলেছি কিন্তু ব্যাপারটা ওইভাবে আসলে ডিস্টিংক্ট করা যায় না বা উচিত না কারণ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং এক একজনের জন্মস্থান আলাদা জন্মের ক্ষেত্রটা আলাদা তার বেড়ে ওঠা আলাদা সার্কামস্টেন্সেস আলাদা তার মানুষ মনন চিন্তা ভাবনা সব কিছু মিলিয়ে তার জনরাটাও কিন্তু আলাদাই হবে হ্যাঁ এইখানে 
একটা ব্যাপার আছে সময়ের প্রয়োজন অনেক মিউজিশিয়ান অনেক ব্যান্ডে যোগদান করে কিন্তু শুধুমাত্র সময়ের প্রয়োজনে অনেক মানুষ অনেক মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দৈহিক সম্পর্ক হতে পারে পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক হতে পারে আত্মীয়তার সম্পর্ক হতে পারে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে এই তো এই কয়টা আমি বিবাহিত সম্পর্কের কথা ওটা বলবো না আমার আলোচনায় বিবাহিত সম্পর্কের ব্যাপারটা আনবো না কারণ ওইটা খুব রেসপেক্টফুল ব্যাপার ওইটার ওজন অন্যরকম আমার কাছে ওইটার ডেপথ অন্যরকম কোনো রকম বিবাহিত সম্পর্কের ফিলোসফি আমার আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য নয় টপিক নয় ওটাকে আমি বাহিরে রাখছি বাট ওটার আগে যে কয়টা সম্পর্কের কথা আমি বললাম এই সমস্ত সম্পর্কই কিন্তু হতে পারে শুধুমাত্র সময়ের প্রয়োজনে মানুষের বিপদগ্রস্ততা থাকতে পারে মানুষের মানুষের সাময়িক অভাব থাকতে পারে সাময়িক প্রয়োজন থাকতে পারে এখন কোনো প্রয়োজনই কিন্তু চিরস্থায়ী না দিন সবার সব সবসময় একরকম যায় না সাময়িকভাবে একটা মানুষের ক্ষুধা থাকতে পারে ডিস্টর্শন বাজাবো ইলেকট্রিক গিটার বাজাবো ভারী মিউজিকের মধ্যে থাকবো কিন্তু ব্যাপারটা শুধুমাত্র এক বছরের জন্য হতে পারে ওই এক বছর তার কাছে কিন্তু ওটাই মনে হবে যে হ্যাভি মেটাল ইজ দ্য বেস্ট জনরা মিউজিক্যাল জনরা অব দ্য ওয়ার্ল্ড অতএব ওই এক বছর তার যে মাইন্ড সেট আপ থাকবে সেই অনুযায়ী সেই যার ব্যান্ডে সে জয়েন করলো তার প্রতি তার সেই সম্মান শ্রদ্ধা রেসপেক্ট মৌখিক কথাবার্তা সমস্ত কিছু কিন্তু ওভাবেই চলবে মাইন্ড সেট আপ মতোই চলবে এক বছর পর আর নাও থাকতে পারে তার স্টারভিংটা হেভি মেটালের প্রতি যখন শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল মানেই আমরা বুঝে নিলাম কি বুঝতে হবে এখানে ওটা তার জনরা ছিলই না ওটা সময়ের প্রয়োজনে সে জয়েন করেছিল জিনিসটার মধ্যে সো এখন যদি সেই ব্যক্তিকে বলি নিমকারাম বেইমান সেখানে আমি মনে করি বলবো বোকামিটা আমারই আমি চিন্তা ভাবনা করেছিলাম খুব শিশু সুলভভাবে আমি রেশনালভাবে ওয়াইডার রেঞ্জের যেটা জগৎ জাগতিক জীবনের ওয়াইডার রেঞ্জের যে চিন্তা ভাবনা সেটা কিন্তু আমি করিনি করিনি আমি খুব হেভি মেটাল যেহেতু কনজারভেটিভ মিউজিক আমি কনজারভেটিভ ধারাতেই চিন্তা ভাবনা করেছি যে হ্যাঁ আমি চোদ্দ পনেরো ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত হেভি মেটালের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পথ চলেছি কেন মানুষ এরকম হবে না প্রত্যেক প্রত্যেকে কেন হেভি মেটাল জনরার হবে না এই দুনিয়ায় তো হেভি মেটাল জনরারই সবার হওয়া উচিত নো এটার কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা নেই একটা আউট জনরার যে মানুষ সে আমার সাথে মিউজিক করতে আসলে বা আমি যদি কোনো আউট জনরাতে আউটার জনরাতে মিউজিক করতে সময়ের প্রয়োজনে যাই একটা সার্টেন সময় পরে আমার ভেতরে কিন্তু সাফোকেশন শুরু হবে ওই ব্যক্তির সামনে আমার বসে থাকতে ভালো লাগবে না ওই ব্যক্তির কথাবার্তা আমাকে কিন্তু শারীরিক মানসিকভাবে উত্তেজিত করবে না ওই ব্যক্তির জীবন আদর্শ কিন্তু আমার মনের ভেতরে যে স্ফূর্তি সেটা যোগাবে না আমি একটা ডেড ম্যান মৃত মানুষ হয়ে যেতে থাকব সাফোকেশনের কারণে আমি কিন্তু বেরিয়ে যেতে চাইব তখন কারণ আমি ওই জনরে বিলংই করতাম না কখনো সৌ তো আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছেন যারা সবাইকে সাথে নিয়ে হেভি মেটাল মিউজিক করতে চান তারা বলেন আমরা খুব সোশ্যাল ধরনের মানুষ আমরা মনে করি হেভি মেটাল মিউজিকটা সবার করা উচিত আমি যেভাবে করি সবার করা উচিত এবং সবাইকে ডেকে ডেকে তারা মোটিভেশন দেবার চেষ্টা করেন অনেকে কুটকা চালিয়ে করেন প্যাচও খেলেন যেন হেভি মেটালের মধ্যে সে বাধা পড়ে থাকতে বাধ্য হয় হেভি মেটালের বাইরে অন্য জনরা নিয়ে কেউ কথা বললে তাকে খুব অপমান টপমানও করেন অনেকে মোট কথা তার জীবন আদর্শের যে ব্যান্ড লাইন আপ এটা নিয়ে 
আরও দশ পনেরোটা মানুষ হাতে নিয়ে সেই মানুষগুলো পার্টিকুলার বাঁচতে চায় আমি আসলে আমার অর্জিত অভিজ্ঞতায় বলবো ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স আসলে উচিত না এভাবে ব্যাক বাইটিংই বাড়ে শুধু এন্ড অফ দ্য ডে শত্রুতাই শুধু বাড়ে কারণ আলটিমেটলি জনরার বাইরের যে মানুষগুলো তারা কিন্তু সাফোকেশন দমবন্ধ ভাব যেটা এটা অনুভব করছে ভেতরে প্রতিনিয়ত আপনার সামনে বসে হয়তো প্রয়োজন রয়েছে হয়তো কোনো না কোনো রকমের দারিদ্র আছে গরিবি আছে অথবা কিছু না কিছু জ্ঞান অর্জনের ক্ষুধা হয়তো আছে এক একজনের তো পারপাস এক এক রকম থাকতে পারে একটা ব্যান্ডে বা একটা পরিবারে জয়েন্ট করবার কিন্তু তার মানে এন্ড অফ দ্য ডে মূল কথা ওটাই যে ওই মিউজিক্যাল জনরাটা কিন্তু সে বিলং করে না ওটা ছোটোবেলা থেকে তার জিনিস না তার অন্তরাত্মা নয় আমার আমি যেটা দিন শেষে ওইটা কিন্তু আমারই মতো ওইটা কারো মতোই না আপনার আপনি যেটা ওইটা দিন শেষে হাজার রকমের সফল চেষ্টা হতে পারে ব্যর্থ প্রচেষ্টা হতে পারে হেভি মেটাল নিয়ে সংগ্রাম হতে পারে সব কিছুই করলেন এন্ড অফ দ্য ডে আপনার আপনি কিন্তু ওই আপনি আপনার জনরাকে আপনি কারোর সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না এন্ড অফ দ্য ডে যে নায়িকাটা হাইলি গ্ল্যামারাস এবং যৌন আবেদনময় জনরার সে কিন্তু উরু পর্যন্ত কাপড় তুলে ফেলবে উরু পর্যন্ত কাপড় তুলে উরু প্রদর্শন করে বসে ফটো সেশন করবে ওইটাই তার জনরা ওটারও ডিমান্ড রয়েছে ওটা ধরে সফলতার পথে এগিয়ে যাবারও ইতিহাস কিন্তু পৃথিবীতে রয়েছে এমন না ওটা ব্যর্থ জনরা কিন্তু অন্য রকম স্টোরি বেসড লাইনের যে আবার নায়িকা যার জনরা অপেক্ষাকৃত অপেক্ষাকৃত বিপরীত সে কিন্তু ওই জিনিসে কমফোর্টেবল হবে না কমফোর্টেবল হবে না কিন্তু সে ইগো প্রবলেমের কারণে হয়তো গালাগালি করবে বলবে বেশ্যা এটসেট্রা এই সেই এই সেই বেশ্যা বলে কোনো কিছু নাই আমি জনরার পার্সপেকটিভে কথা বলছি সম্পর্ক গঠনের পার্সপেকটিভে নয় জনরাটা এখানে আলাদা ওল্ড ফ্যাশন পারিবারিক মূল্যবোধের স্টোরি বেসড লাইনের যে গল্প এবং সেটার মধ্যে স্পেশালাইজেশন করা যেই আর্টিস্ট যেই নায়িকা ভার্সাটাইল অনেকে হয় আমি ভার্সাটাইলদের কথা বলছি না আমি একমুখী ধরনের কিছু মানুষ আছে তো একটা আদর্শ নিয়ে সারা জীবন চলে নিজেকে ভাঙতে চায় না নিজের জনরা চেঞ্জ করতে চায় না তাদের কথা বলছি তারা কিন্তু ওই গালাগালি করতে থাকবে অমুকের জনরা ভালো না এই সেই আমার জনরাটা বেস্ট আমি পবিত্র মানুষ আলটিমেটলি কোনো কিছুই পবিত্র না মানুষ কি হানড্রেড পারসেন্ট পবিত্র হতে পারে ফেরেস্তা হতে পারে দুজন দুইটা ভিন্ন জনরায় কাজ করছে একজন হাইলি মশলাদার গ্ল্যামারাস আর আরেকজন আর্ট ফিল্ম বেসড রিলিজিয়াস কথাবার্তা বলেন টলেন ওই রকম একজন নায়িকা কিন্তু করছেন কিন্তু সেই ক্যামেরার মধ্যেই লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনের মধ্যেই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সেই টেলিফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রটা কিন্তু একই সো আমার আজকের আড্ডার সারবস্তু এইটাই অত বেশি রিয়াকশনফুল প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ইমোশনাল হয়ে গালাগালি শুরু করে দেওয়া মানুষকে আমি বলবো আনস্মার্টনেস এবং চাইল্ডলিসনেস তাহলে স্মার্টনেস কোনটা ওই যে আমার আরেকটা লাস্ট যে ভিডিও ছিল যেখানে আমি বলেছিলাম আমার জীবনের দুইটা মিল মূল নীতির কথা একটা হলো ব্রুসলির মার্শাল আর্ট আর আরেকটা সন্দেহের বুলেট প্রুফ জ্যাকেট যে কোনো রকম সম্পর্কে যাওয়ার আগেই ওই সন্দেহের বুলেট প্রুফ 
জ্যাকেটটা চাপিয়ে নেওয়া জরুরি এই জ্যাকেটের ফ্যাসিলিটিস কি এই জ্যাকেটের ফ্যাসিলিটিস এইটাই এটা আমাকে প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হবার পর যে মানসিক অশান্তি হয় সেটা মুক্ত রাখবে কারণ যেহেতু সন্দেহ শুরুতেই সন্দেহ থাকছে অতএব আমি ধরেই নিচ্ছি সামনের মানুষটা আমাকে যতই স্পেস দিক না কেন বা যতই ভালো লাগা দিক না কেন আমার জন্য এক মনের বড় একটা বস্তা একদিন টেনে দিয়েছে হয়তো সেই মানুষটা কি হয়েছে তাতে স্টিল আমাকে মনে রাখতে হবে বা সন্দেহ করেও চিন্তা করতে হবে হয়তো 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 ওর জনরা আলাদা ওর জনরাটা হয়তো আলাদা হয়তো সে সময়ের প্রয়োজনে আছে আমার জনরাটা আলাদা সো একটা সার্টেন টাইম পর মুক্ত করে দেওয়া ভালো মানুষকে কারো জনরা নিয়ে আসলে কারো অভিমত চাপানোর দরকার নেই আর পাশাপাশি কাউকে মুক্ত করে দেওয়ার পর আর তার দায়িত্বে সেকেন্ড টাইম তার কোনো দায়িত্ব কাঁধে নেবারও আসলে দরকার নেই কারণ আমার হেভি মেটাল মিউজিক একটা সদস্যকে আমি ইনক্লুড করব তাকে দিয়ে হেভি মেটাল মিউজিক করিয়ে নিতে গেলে কিছু কিন্তু চিন্তা ভাবনা টেনশন দায়িত্ব বর্তায় ওই ব্যক্তি কিন্তু আমার মাথার মধ্যে থাকবে তাকে আমি ফেলে দিয়ে কিন্তু শান্তি পাব না কারণ আলটিমেটলি কনসার্টে আমার মন মতো পুরাটা সে পারফরমেন্স করতে পারবে কি না সেই প্যারা কিন্তু মাস জুড়ে আমার থাকবেই তাকে রিহার্সেল করাতে হবে অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা সো ব্যান্ড থেকে বের হয়ে গেল সো আমার কিন্তু দায় দায়িত্বের বাইরে তখন সে অতএব আমি তখন মেন্টাল পিসটা উপভোগ করতে পারব আমার আর দায় দায়িত্ব নেই কারণ সে আমার জনরার মানুষই ছিল না সো মাই ফ্রেন্ডস দ্যাটস ইট সব সময় ইমোশন ভালো না কখনো কখনো সম্পর্ক গঠনের ক্ষেত্রে সম্পর্ক মেনটেনের ক্ষেত্রে রেশনাল হওয়াটাও ভালো একটা মানুষ আমার হেভি মেটাল জনরার মধ্যে আসলে সুন্দর সুস্থ জীবন যাপন করতে পারত হয়তো সে আমার হেভি মেটাল ব্যান্ডে নেই সে অন্য জনরার মধ্যে গিয়ে এখন অভাবের মধ্যে আছে তাকে হয়তো মাস্টার পেশন করে দিন কাটাতে হচ্ছে লেট হিম গো টু হেল দরকার নাই তো সে যদি ওটা করে শান্তিতে থাকে তারপরও ওইটাই তার জনরা যেটা সে ওইটাই তার ইমান ওইটাই তার বিশ্বাস তো ওয়াই শুড আই বদার হিম অর হার কোনো দরকার আছে আমার জনরার বাইরের মানুষ আমি প্যারা নিব না মাথায় দরকার নেই আলটিমেটলি আমি আমার মেন্টাল পিসকে দীর্ঘস্থায়ী থেকে দীর্ঘস্থায়ী কিভাবে করা যায় সেটার চিন্তা ভাবনা করব এইটাই মনে হয় ভালো এবং ওইভাবে চললে আমিও ভালো থাকব আমার আশেপাশে সবাই ভালো থাকবে সো তালাত রহমান খান ছিলাম আপনাদের সাথে পরবর্তীতে আবার হয়তো কখনো দেখা হবে অথবা দেখা হবে না কণ্ঠস্বর শোনা যেতে পারে অথবা শোনা নাও যেতে পারে ভালো থাকবেন সবাই আলবিদা